Hello， 大家好，欢迎回到 Town Talk。根据公安部的统计，截止2020年9月底，全国公安机关立案各类跨境赌博案件8800余起，抓获犯罪嫌疑人6万余名，打掉涉赌平台1700个，非法技术团队730个，赌博推广平台820个，非法支付平台和地下钱庄1400个，涉案资金高达上亿元。现在国外疫情还非常严重，大部分国家还是国门紧闭。入境受到严格限制，那么为什么会有如此多的跨境赌博呢？互联网在跨境赌博中扮演了非常重要的角色。公安部破获的案件中，多起案例都和网络赌博直接挂钩。今天就和大家一起来揭开网络赌博的黑产面目。我的频道主要是讲和大家生活息息相关的金融知识，帮你比别人更懂一点。感兴趣的话，欢迎订阅我的频道，并且打开小铃铛。在深圳，有犯罪团伙利用斗鱼等一线直播平台，想自行开发网络赌博游戏引流，招揽赌客参与游戏充值赌博。在茂名，有人利用 QQ、微信等社交工具推广境外赌博网站，发展会员，吸引赌博人员通过支付宝、微信等支付方式购买充值进行赌博，涉赌金额高达二十六亿元。赌博的危害不仅仅是输钱这么简单，背后隐藏着大量的悲剧惨剧。二零一七年，震惊全国的杭州保姆纵火案，导致母子四人惨死。保姆莫焕晶沉迷赌博多年，二零一四年开始参与网上赌博。莫焕晶在向雇主借款十一万元之后，又偷窃雇主名牌手表，卖了三点七万元，马上就去参与网上赌博。在几个小时之后，就输的只剩下 0.85 元。而放火的原因，据他自己说，是想先放火再把火扑灭，以此为理由再向雇主借钱。2020年3月，广西玉里女护士李凤平残忍杀害男医生，法院判决显示，李凤平是因为感情和债务问题才痛下杀手，一审判处死刑。这场悲剧的来源就是网络赌博。李凤平醉心于一个名叫“幸运飞艇”的网络赌博游戏，先后向多人借款合计上百万元，而被害人医生向李凤平借了二十万元。我们在百度上搜索“幸运飞艇”，联想的关键词多是彩票、开奖等和赌博打擦边球的相关网站。在李凤平案件的审理过程中，百度广告销售部门负责人。也是百度创始时期的老员工石有才以及数名下属被浙江警方带走，原因就是涉嫌为网络赌博导流。石有才是百度的老员工，二零零一年加入百度，担任销售总监、副总裁等职位。二零一一年离开百度自己创业。二零一九年五月，百度出现上市以来首次亏损，百度搜索总裁钱海龙。负责搜索销售的副总裁顾国栋相继离职，而石有才则重返百度，负责销售体系。百度的内部人士说，石有才回归百度负责销售后，放开了非法广告，并且自己从中获利。而这些广告中最赚钱的就是棋牌类的推广，仅一个代理，一个月的流水就能过亿。有百度内部员工赚足了钱，在北京买下几个亿的豪宅。然后在公司放了辞职信，就不去上班了。其实也是看到了危机，早点退出跑路罢了。这些违规广告一直都存在，只是之前没有人查，也不只是百度有。真实棋牌，真人同场在线，美女荷官坐庄，这些广告被发现投放在字节跳动广告平台、穿山甲、腾讯广告平台，而诸如违规保健品、异性交友等广告也出现在阿里系的。U C 浏览器上，其实网络导流只是互联网赌博最开始的一环。今年八月，无锡警方破获一起网络贩卖虚假快递单号的案件。快递行业中，每个单号是要对应一个快递包裹的，但在这个案件中，两名犯罪嫌疑人在半年内卖了六亿条没有实际物流的单号。快递公司倒卖物流单号早就不是新闻了，通常倒卖单号被用来电商行业制作虚假交易。也就是刷单，然后生成虚假的物流信息，行话叫做发空包。
发空包主要是为了避免电商平台的监管，这其中的利润非常巨大。一个快递行业人说，无锡空包案中的六亿条假物流单号，至少有十八亿或者十二亿的利润。经过公安部门的侦查，这六亿条物流单号对应的并不全都是刷单，而是与江苏连云港和浙江丽水两地侦破的网络赌博案件相关。这些虚假物流单号对应的电商交易，实际上是网络赌博交易，涉案金额总计超过七十亿元。而这些交易大多数是在拼多多上进行的，仅丽水就有超过三万家在拼多多上开设的店铺涉案。在连云港的案件中，犯罪团伙通过开发小程序为境外赌博网站提供支付系统，赌客通过支付平台充值后，系统自动创建。虚假的电商订单，赌客在拼多多上支付已完成充值。这并不是拼多多第一次被爆出涉嫌网络赌博洗钱。早在2019年，就有多家媒体报道拼多多涉赌。从搜索引擎、社交、直播等各类网站和手机应用导流获取赌客，利用电商平台和支付通道洗白赌资，利用空包物流完成交易闭环。赌博已经完全嵌入互联网生态。有警方透露，不仅拼多多，大型的电商平台被调查，一直就没有被停止过。和国内的网络赌博相比，跨境互联网赌博涉及的范围更广，金额更大，产业链也更为复杂。跨境网络赌博使用的网站服务器往往架设在境外，赌博集团的高级管理人员也大多都身在国外。赌博集团内部组织严密，层级复杂。七月份，广东茂名破获的一起涉案金额高达二十六亿元的跨境赌博案件中，赌博平台 IP 在境外，五十多名赌博集团人员分为技术组、群控组、财务组、商务客服组。随后，在广东湛江破获的另一起案件中，涉案金额更是高达三百八十亿。赌博集团设总监、大股东。股东、总代理、代理和会员六层架构，把巨大的赌博网络分散成不同的上下级管理集团。仅有底层的会员参与赌博，上层则是逐级提成。这些跨境赌博网站本身并不提供支付、结算等涉及资金流转的服务，而是有各种中介机构利用各类互联网公司的服务完成资金交割。有专门生成赌资下注所用的支付二维码的马商，还有去各大平台开设虚假店铺的马农。马商和马农会在赌博集团开的跑分平台上领取任务。这些跑分平台实际上是赌资支付和洗白的撮合交易平台。最后，境内的各种中介和赌博集团通过数字货币、地下钱庄等渠道结算，把资金转移到境外。这套一条龙的服务，既实现了赌博集团的导流和支付，又满足了搜索引擎平台的广告收入，还有电商平台的刷单需求，还给物流公司带来了收入。这种多赢的局面，正是这一套流程和服务得以长期生存的原因。以上就是本期视频的内容，喜欢的话欢迎点赞。如果你想看到更多的内容，可以订阅我的频道，并且打开小铃铛。那我们下期节目再见，拜拜。